Magandang araw! Narito tayong muli upang mag-aral ng asignaturang mathematics. Ang ating tatalakayin sa araw na ito ay ang paghahati-hati ng bilang na may 2 to 3 digit sa pamamagitan ng bilang na may 1 digit na mayroon at walang natitira. Week 7, Lesson 2 Sa araling ito, ay matututuhan mo ang paghahati-hati o dividing ng bilang na may 2 to 3 digit sa pamamagitan ng bilang na 1 to 2 digit. Halimbawa, si Ginang Morales ay may 54 na mag-aaral na sumama sa kanilang lakbay aral. Nais niya itong hatiin sa tatlong pangkat. Ilan ang bilang ng mga mag-aaral sa bawat pangkat? Solusyon, 54 ang bilang ng mga mag-aaral na sumama sa lakbay aral at hahatiin sila sa tatlong pangkat. Kaya naman, ang division sentence ay 54 divided by 3 equals Sa paraang ito ay maaaring isulat ang dividend na 54 sa pamaraang kabuuan ng dalawang bilang o sum of two numbers na kung saan ang unang bilang ay multiples ng 10 upang mabilis mahati ng divisor na 3. Solusyon, 54 divided by 3 equals equals sa paraang ito ay maaari isulat ang dividend na 54 sa pamaraang kabuuan ng dalawang bilang o sum of two numbers na kung saan ang unang bilang ay multiples ng 10 upang mabilis na mahati ng divisor natin na 3. plus 24 is equal sa ating dividend na 54 divided by 3 na ating divisor. divided by 3 plus 24 divided by 3. Ang 30 divided by 3 ay equals to 10 plus 24 divided by 3 ay equals to 8. 10 plus 8 equals 18 18 ang quotient ng 54 divided by 3 Tingnan ang iba pang halimbawa sa iba ba 39 divided by 2 equals Maaaring isulat ang division sentence gamit ang simbolong ito. Halimbawa, 2 divided by 39. 39 divided by 2. Sa pagdi-divide, magsimula sa digit na may pinakamataas na place value sa dividend. Ang ating dividend ay 39. 
ang pinakamataas na value sa ating dividend ay ang 3. 3 divided by 2 is equals to 1. Pagkatapos natin mag-divide, i-multiply natin ang 1 sa 2. 1 times 2 equals 2. Pagkatapos natin mag-multiply, i-minus natin ang partial product. 3 minus 2 equals 1. At ibaba natin ang 9. 19 divided by 2. Ilang 2 meron sa 19? Ang sagot ay 9. 9 times 2 equals 18. Pagkatapos natin mag-multiply, magsasubtract ulit tayo ng ating partial product. 9 minus 8 equals 1. 1 minus 1 equals 0. Meron tayong natirang isa at ito ay tatawagin nating remainder. At ang remainder ay ilalagay natin dito sa taas. 19 remainder 1 ang quotient o sagot ng 39 divided by 2. Malalaman mo kung tama ang iyong sagot o quotient sa pamamagitan ng pag-check sa paraang pagpaparami o multiplication sentence. Upang malaman natin kung tama ang ating sagot o quotient, ating iti-check sa pamamagitan ng multiplication sentence. Nineteen times two plus remainder one. Nineteen times two. Two times nine equals eighteen. Remainder one. Two times one is 2 plus 1, 3. Plus, remainder 1, 38 plus 1 equals 39. Magkatulad ba ang ating dividend at ang ating sagot? 39 at 39. Tama ang ating sagot. Gawin natin. Two hundred eighty-eight divided by eighteen. Dahil dalawang digit ang ating divisor, i-divide natin ito sa unang dalawang number ng ating dividend. Kaya naman, 28 divided by 18. Ilang 18 meron sa 28? Ang sagot ay isa. 1 times 18 equals 18. 18. naman, Ito ay ating isa-subtract. 8 minus 8 equals 0. 2 minus 1 equals 1. At ibababa natin ang 8. 108 
divided by 18. Ilang 18 meron sa 108. Malalaman natin to sa pag-e-estimate. 18 times 1 equals 18. 18 times 2 equals 36. 18 times 3 equals 54. 18 times 4 equals 72. 18 times 5 equals 90. 18 times 6 equals 108. Ang hinahanap natin ay 108 divided by 18. Merong 6 na 18 so 108. 6 6 times 18 equals 108. At atin uli itong isa-subtract. 108 minus 108 is equals to 0. Ang 288 divided by 18 ay may sagot or quotient na 16. Upang malaman natin kung tama ang ating sagot o quotient na 16, atin itong iti-check sa pamamagitan ng multiplication sentence. Eighteen times sixteen. Six times eight is equals to forty-eight. Eight carry over natin ng four. Six times one equals six plus four. Ten. One times eight is equals. To 8. 1 times 1 equals 1. Atin itong pagsamahin o addition. 8, ibaba natin. 0 plus 8. 8. 1 plus 1 is 2. 288. Magkatulad ang ating sagot at ang ating Dividend. Kaya, tama ang sagot natin na 16. Four hundred eighty-seven divided by 10. Muli, dahil dalawang digits ang ating divisor, i-divide natin ang unang dalawang numbers ng ating dividend Sa 10. 48 divided by 10 or ilang 10 meron sa 48. Ang sagot ay 4. 4 times 10 is equals to 40. Ngayon, ang gagawin natin ay Subtraction. 8 minus 0 is equals to 8. 4 minus 4 is 0. At ibababa natin ang number 7. 87 divided by 10. Or ilang 10 meron sa 87. 
Ang sagot ay eight. Eight times ten is equals to eighty. At ngayon, atin uli itong isasubtract. 7 minus 0 equals to 7. 8 minus 8 equals to 0. Meron tayong natira o remainder na 7. Ilalagay uli natin ang remainder sa taas. Remainder 7. Ang ating quotient o sagot ay 48 remainder 7. Upang malaman natin muli kung tama ang ating sagot or quotient, ating iti-check ang 48 remainder 7 sa multiplication sentence. Ten times forty-eight plus remainder seven. Ten times forty-eight. Eight times zero is zero. Eight times one equals eight. 4 times 0 is 0. 4 times 1 equals 4. Atin itong pagsamahin or addition. 0, ipaba natin. 8 plus 0 is 8. 4 ay ibaba natin. Plus 7. 480 plus 7. 0 plus 7 equals 7. 8 ibaba natin. 4 ibaba din natin. 487 ang ating sagot. Magkatulad ba sa ating dividend? Parehas na 487 ang ating sagot at ang dividend. Kaya naman, ang 48 remainder 7 ay ang tamang sagot. Tandaan natin. Sa pag-divide, magsimula sa digit na may pinakamataas na place value sa dividend. Kapag ang digit na may pinakamataas na place value ay mas maliit kaysa divisor, maaaring gamitin ang susunod na digit. Ulitin ang pamamaraan ng pag-divide mula sa paghati-hati, pagpaparami hanggang sa pagbabawas. Kung sakaling may natira, isulat ito sa paraang letter R kung saan ang natira at isulat ito sa kanang bahagi ng sagot o quotient. Maraming salamat po sa inyong panunood at pakikinig. Hanggang sa muling pag-aaral ng asignaturang matematics, paalam!